下来，你醉了，我送你回家。来，下来。我不要。站好。你不是说你不管我了吗？嗯，你干嘛又来管我？你干嘛又要来关心我？你凭什么闯到我的世界里来，把我的世界搅得一塌糊涂，然后你又消失的无影无踪？你凭什么？小秋，我就在你身边，我不会丢下你的。小秋，你冷静一点。你不会有事的。好了，没事了。昨天是你送我回家的，嗯，谢谢你啊。不过，我昨天说的那些话，并不是指你。我没事。小秋，以后少喝点酒吧，你的胃不太好，喝酒伤身的。静文说你需要一位翻译常驻 GMF。对啊，他不大想去。我还在找其他的人呢，我可以去吗？怎么了？不想待在九通啊？如果他不想去的话，估计你也只能派我去了，还不如我自动请缨，而且我也很需要钱。你确定你可以调整好状态去胜任这一份工作吗？嗯。好吧。或许需要换个新的环境来改变自己。及职能配合的部门，比如说我们人事部、行政部、后期制作部，还有一个小卖部。小卖部？开玩笑的啦，怎么会有小卖部呢？虽然没有小卖部，但是餐饮室、娱乐室、茶水室、员工休息室却是一应俱全的。那翻译部呢？翻译部啊，翻译部跟小卖部一起被裁掉了。啊？
，开玩笑的啦。翻译部啊，现在并入了行政部。我们公司只有一个正式的翻译，叫艾玛，她负责德语和法语资料的翻译。她开会去了，一下午就能看到她。这么大的公司，就一个翻译啊？不是，还有你吗？我开开玩笑的啦，还有九通，公司所有的重要文件，尤其是标书、设计案、设计说明等，都必须要用英、法、德三种文字抄送总部备案。这些工作你都可以胜任吧？我我一个人啊？<笑>开玩笑的啦，这些工作都由九通做掉了。你只要负责从总部及各分部发来的重要资料、邮件、会议纪要、行业简报之类的翻译工作。如果是英文的呢，你就把它翻译成中文转发下去。如果是中文的呢？哦，对了，中文你懂不懂啊？中中文？开玩笑的啦，中文你当然懂了。<笑>虽然你普通话说的也还蛮普通的。来，我们继续往前看啊。这个楼上啊，就是总裁办、总工办、财务部以及档案资料部。我们上海分部的总裁呢，就是王继川先生。你主要负责他的翻译工作，同时兼任秘书工作，就是 PA 私人助理。来看看这边。哎，这间办公室是王立川先生曾经战斗过的地方。立川先生是继川先生的弟弟。也是我们以前的总裁，王立川先生，是建筑界的一个传奇呀。他不但才华横溢，为人还十分的低调。他走了以后，我们都很伤心，我们大家都很怀念他，原封不动的把他的办公室保留了下来，还有他用过的那支圆珠笔。对不起，我有点失态了。你说走了，是说他去世了吗？去世？开什么玩笑？他没有去世，他去苏黎世了，他回总部工作了。啊，汪总现在开会去了。下午他回来以后呢，我介绍你们认识。你先去熟悉一下你的办公区，啊，跟大家打打招呼，有什么事儿就喊我。去世？开什么玩笑？你好，你好，你就是谢小秋吧？你还记得我啊？嗯。哎，肖社长来找过你吗？肖社长，我听说他为了追求你，都追到你家去了。不是啦，他那是出差路过。出差路过，哼，这样的话你也信啊？你想知道为什么到现在我还单身吗？因为啊，我企图引诱这里的每一任老总，只是我到现在都还没有成功。你真是小姑娘哎！我跟你开玩笑，你还真的当真了。哎，你看，你前脚到他后脚就跟来了，我看你很快就会成为他的阶下囚了。哎，你，哎你，哇，这个包好别致啊！朋友送的啦。男朋友，以前的，那你这个男朋友应该赚的很多吧？我姐姐四年前也看上这一款了，可是太贵了，一直没舍得买。哎，配你这条牛仔裤跟我一样，时尚又低调。<笑>这个应该不会是真的吧？我要是分不清真假，还在外企混什么呀？<笑>你呀、啊，就别不好意思了。人事部的姐妹都传开了，说你是相关的新女友，对不对？对不对？社长，啊，啊你好。那个，呃，那你们聊。哎，阿曼达，你们聊。啊
我跟张总谈点事情，顺道过来看看你，怎么样？第一天上班轻松吗？还习惯啊，我觉得比在酒通要轻松哎。应该是不轻松的，等投标一开始，你就会有很多口译的工作。最近他们在忙温州那个投标案，你应该马上就会忙起来了。嗯。哎，对了，前面那条街开了一家很好的云南菜馆，听说米线不错。你是云南人，应该喜欢吃米线吧？怎么样，有没有兴趣去尝一尝？我请客。不要了，呃，我那个今天胃有点不舒服。啊，呃，那好，那下次吧，你自己注意身体，我先走了。哦，好，再见啊，拜拜，拜。拜。还以为你这家伙每次都能百发百中，没想到采花贼也有失手的时候。哪根筋搭错了？居然拒绝萧观！我本来就不是他女朋友，我要跟他一起吃饭的话，那大家就更会误会了。哦，既然这样的话，肥水不流外人田，不如你把他介绍给我吧。你看，我又没有艾玛那种能耐。嗯，哎哎哎，什么叫我有那种能耐？你给我说清楚啊！啊，我是说，你看，你懂得那么多国的语言，这个找男朋友的范围应该比我大吧？国内的你看不上，你可以找国际的，而且你想要几个就有几个。什么叫想要几个就有几个？啊，那倒也是。再说了。我干了这么多年，还是前台小姐，明明叫 Tracy， 却偏偏被叫做 Helen。反正我这辈子就这样了，能找一个经济适用男啊，我就已经很满足了。Helen， 嗯，别这么想，在这个世界上呢，别人都不可以定义你，除了你自己 ，Tracy。<笑>见过你、啊，我曾经是您的临时翻译。太过分了！记得吗？嗯。你好像像我的车子。扔过鸡蛋是吧？你的英文名字要改一下。我所有的 PA 都叫 Sophie，PA 经常换，名字永远不换。为什么？因为我不想浪费脑力记那么多名字，除非他有一个什么特别的地方。可是记住员工的姓名是对他们最基本的尊重。嗯。我叫安妮，很高兴为您工作。我待会儿有个会要开，没时间下楼。你去帮我买饭，买饭。嗯，我的工作应该是翻译吧。喂，哎，唐总，哎，你好，你好，你好。啊，好，好，好，好，好，我马上记一下，你稍等。黑椒牛柳，不知道合不合您的口味。寿司，这是您要的寿司。哦，对了，帮我弄杯橙汁，要鲜榨的，不要果肉啊。对不起，我不会用榨汁机。那就学呀、啊。哦，对了，那些资料要帮我翻译一下，后天给我。这么多，后天肯定交不了。Sophie 啊，你在这个欧洲知名的设计师手下工作
，这种机会不是每个人都有的。你有潜力呢，激发出来啊！这东西呢，后天六点前交给我啊。你要站着干什么？走啊！这是我之前给你借的一万五，现在连本带利三万块还给你，你没吃亏吧？不用了，这是我们之前说好的，是交换条件嘛。不行，对不起，之前是因为我经济太窘迫，我才会出此下策。可是我知道，你父母好像都已经去世，应该也过得不是太好吧？不管怎么样，你要收下来。我跟你说，千万不要告诉萧关哦。嗯。不要说我的，走。喂。喂，索菲亚，我刚才发了一份资料到你的邮箱。你帮我翻译一下，一个小时之后呢发给我。王总，在哪？美国啊？我在上海啊。我跟你说啊，重点在第二页，所有的细节条款翻译一定要百分之百准确啊。不是啊，王总，我我叫安妮。王总，这是昨天你交代的资料，我翻译了一半，还有一半我明天早上交齐。我今天就要，下班前给我。我一夜没有睡，我担心翻译的质量。我三天没睡，这就是我工作的质量。我告诉你啊，我的钱不是从天上掉下来的，这些东西对我很重要。如果你敢耽误我的时间的话，我就在这儿挖个坑，把你埋进去。听到没有，索菲？我叫安妮。好，那你证明给我看，你和那些 s o 有什么不一样？上班要化妆。哎呀，不是，嗯，作为王总的 PA， 你最起码要比他提前十分钟到。不是九点钟上班吗？他七点就到了，有的时候六点半就到了。看上去玩世不恭的一个人，没想到还是个工作狂。也许瑞士男人都这样吧。他弟弟在的时候也是七点钟到，不过呢，比他宽容多了。哎。有一次我手扭伤了，他还亲自给我倒了一杯咖啡呢。嘿嘿，哎呀，改朝换代了。哎，你说他们都是从一个娘胎里面爬出来的，一个像天使，一个像恶魔。哎，有时候我们开玩笑说，生弟弟的那一天啊，他爸爸 DNA 休假了。那那个弟弟还有可能来这儿吗？嗯，谁知道呢？总部和分部的调动频繁，没有一个人在工作岗位上可以超过三年以上的。现在应该还在总部吧？哎，不过电子邮箱里面经常可以看见他的邮件啊。没看见啊？嗯，他英文名叫 Alex，Alex Alex 王。Alex 王。我是前台张莹，哎，十点钟有个酒会，王总让你跟他一起去。哦，好，知道了，谢谢。
请各位中奖者上台领奖。真王总，我是哪里穿的不合适吗？哦，没有啊，这鞋子很适合你。这校官的眼光还真是挺不错的。您误会了，我和校官……哎，不用解释，大家都知道了。<笑>我，王总，嗯、您也获奖了。哦，什么奖？一个最新款的智能手机，那给你吧，我不要。啊，谢谢王总，不用的，我有手机。你那什么年代的？过时了吧？我刚刚还夸你时髦，现在一个手机把你分数全扣光了。来，手下吧。这个手机是我的一个朋友送我的。它有励志的作用，你看。我呢，之前有晕血症，看见红色的东西会立即晕倒，然后他就送了我这个红色手机，让我打电话的时候可以天天看着。慢慢的我就习惯了，不过现在看见红色的液体，心里还是会有些不太舒服。够了，你是我的翻译，我可不想听到大舌头英文。嗯，貌似刚才你好像叫我安妮了，你不是喊所有的翻译都喊 Sophie 的吗？啊，因为你老老纠正我，我听得很烦嘛，啊，所以说上班的时候不能喝酒。对，立面是简内化的，警官也是。对，爷爷不让我做那么多。你不是老说想来上海吗？我知道你对上海情有独钟，毕竟啊，这边是你工作时间最长的地方。嗯，你能把我弄回上海 ？No。不过呢，我拍了一些工作照啊，看看这个同事聚会啦，最近的工程啦。我正在帮你发过去呢，看看你这些老同事啊，最近在干什么？哦，他们还在 GMF， 你没有把他们全部开除，还是他们自己没有辞职啊？这是一小部分 ，OK， 大部分都还在，而且啊，我还加了一些新鲜血液了啊。哎哎，不说了，我要开会了啊，拜拜，拜。
静文啊，哎，小秋，更新没有啊？哎，现在上班时间，我哪敢更啊？哎，你赶紧更新，我等着看呢。怎么样，你那边非常轻松吧？我跟你说，要不是因为王继川，这机会我才不会让给你呢。哎，你写了没有啊？写了，写了五千字，一会儿更啊。我觉得吧，现在剧情不错，就是点击率上不去啊。昨天一共才一百多，有一半是我贡献的。那我是新手嘛。哎，我有个建议啊，你知道韩剧为什么会那么火吗？因为韩剧有三宝：车祸、癌症、治不好。所以说，你写的太平时了，你得往虐里写。怎么虐啊？嗯，让他得个癌症吧。<笑>我喜欢这类型的，我总不能平白无故的咒人家吧？再说，我觉得我自己已经很过分了。你说这样会不会被人肉啊？不会的。哎，第一，利川的公司和城市你又没有透露，没有人找得到他的。第二，建筑师们都很忙，大家没有空看网络小说的。嗯，那我一会儿改一改啊。哎，我在线等。别呀，你一会儿被销冠逮住了怎么办？我一会儿贴了通知你，我才不怕呢！我要等沙发，我要写评论，我现在就是你的铁杆粉丝。去你的，别闹了！懂什么？这叫心灵治疗。你把利川写死了，你就活了。这就是所谓的凤凰涅槃。利川要是知道了，非杀了我不可。哎呦，拜托，人家都不管你的死活了，还会管你这些啊？哎，好了好了，你赶紧更新啊，我等着。好了好了，先工作，先不跟你说了，拜拜。我多么希望李川就是我故事中的一个人物，我可以随意的写他。然后给我和他安排一个完美的结局。当然，这不是真实的。可故事中的利川，可以让我渐渐地忘掉现实中的利川。那些痛，被我一遍又一遍的描述，渐渐稀释。那些爱，被我一遍又一遍的回忆，变得乏味。我看见故事中的利川，在我的脑海中越来越真实，越来越近，而真实的利川却越来越暗淡，越来越小，最后缩成了一个离我远去。经历了那么多失眠的夜晚，我终于找到了一种办法，把爱情变成故事。将痛苦换成消遣，李川，不要告诉我这样的爱是不值得争取的。生离死别制造不出什么距离，也不要告诉我所有的牵挂是徒劳无益的。我爱你，是这个故事的开始，也是它的结局。小秋静立在利川的墓前，将一束百合放到墓边，细雨微风，落叶缤纷。升华的太好了，写的恰到好处。我最喜欢你站在利川墓前的那一段。再见。回顾你们的美好生活，然后你又放下一束百合，毅然决然的走向新生活。小秋，纸巾都快用完了，太感动了。哎。
，点击已经上万嘞。你说咱们玩的是不是有点大、啊？哎，有续集吗？续你个头啊！我都想删掉了。啊，别删呐、啊，都都挤上排行榜了。先不跟你说了，要下班了，回头再说啊，拜拜。小秋，哎，<笑>你怎么有空过来啊？哦，我刚跟王总谈完事儿，最近 GMF 啊上了一个大项目，叫做风泉湾度假村，我正在努力争取让九通来代理这个专案的广告策划。哦，那很好啊、嗯！如果成功的话，这将是九通有史以来挣到了最大的一桶金。<笑>哎，下班了没有？我请你吃个饭，送你回家。又让你请吃饭，那太让你破费了。哎，给个面子嘛。小秋，啊，其实我有点后悔把你调走，这就相当于是给了你一个地方，让你避开我，是这样吗？怎么会？那就证明一下，跟我吃个饭嘛，啊？好吧，肖社长。哎，还有啊，不要再叫我社长了，就叫我肖官。嗯。嗯。走吧。身边需要一个伴的，不然喝醉了酒谁来照顾你？如果被那些流氓趁虚而入，那就更麻烦了。你，你还没有男朋友吧？对了，社长，我听他们说，艾玛是你的女朋友，艾玛还挺漂亮的。谢小秋，你是故意在回避我吧？小秋，你不要逃走。小秋，从现在开始，我会让你离不开我的。对不起，在感情上，我真的是一个很失败的人。小秋，他要么是不爱你，要么是不能爱你。但是我爱你，我能爱你。小秋，面对爱情，不是静静的去等待，不是消极的去祈祷他。在爱情的字典里面，祈使句是不管用的，要用把字句，要真真切切、实实在在的产生位移。小秋，我会把你的心放在我的心上的。对不起，司机，麻烦你靠边停车，我要下车。哎，小秋，哎，小秋，你听我说，哎，小秋，小秋，对不起。对不起，我想一个人静一静。可是，好呢，那我先走了。其实我有点后悔把你调走，这相当于是给了你一个地方，让你避开我。小秋，从现在开始，我会让你离不开我的。立川，我想我撑不下去了。上个项目刚完，又开始一个。好，你这孩子有志气啊！这只是策划案嘛，您就让我接吧。而且像这种花园式的公寓呢，是我的强项。爷爷，我的护照呢？我收起来了
你要上哪儿去啊？我要去哪里是我的自由，请你把护照还给我。我告诉你啊，你哪儿都不能去，这是医生说的。那我报师，三天之内可以补办。你敢？王立春，你，哎呀，你跟他说吧。干嘛跟爷爷赌这么大的气吗？如果你真的要走的话，我知道护照在哪里，我可以帮你劝劝爷爷。爷爷会听你的话。有时候管用，我试试看嘛。那你要去哪里啊？上海。上海？你去上海干嘛？如果你要见季川的话，他会回来看你的。这件事情我自己想办法，你不用管。现在是城市建设新闻。被命名为“青莲山庄一期工程”的温州新城区标志性建筑“青莲剧院”和紫金湖花园酒店近期再次启动招标。该工程占地一千两百亩，总投资三十亿元人民币，将分三期建成。据了解，该工程曾经四年前启动招标，但是因为资金问题搁浅。这次招标再次启动，可以说是受到了市政府、市规划建设局的高度重视。今天负责招标工作的政府方面负责人谢鹤阳。参与了专家组的讨论，我们一起来看详细报道。青莲山庄启动的消息已经登出来了。什么？你看，这不是我们设计的图纸吗？哎，没错、啊，没错、啊。你看，这是立体图，张总画的。我们开会还讨论过呢。是啊。这奇怪了，我们的预审方案刚刚通过，截止期还没到，图纸还没递上去，怎么会出现在报纸上？这可不是玩笑。这是严重的泄密事件。是，嗯，我去找张总。对，哎，快去。这里有在核对一下，好吧？哎，请问你干嘛？我还干活呢。张总要求技术部把所有员工的电脑都检查一遍，检查完了就还你。谢谢配合啊。哎，完了完了，我完了，我的利川往事啊。关于上海分部的泄密事件，这个是张少华的详细解释。事情都出来了，解释这么多有什么用啊？浪费时间。季川知道了吗？他知道了。鉴于张少华对 GMF 有很大的贡献，所以给他面子，要他自动离职。还有。他是您亲自任命的，所以要通知您一声。真糊涂呀！这个时候怎么能让他辞职呢？这所有的项目都是他设计的，只有他最熟悉这些项目。你现在让他辞职，那不是所有都推给家园了吗？其实这个方案不是他设计的。那是谁啊？不是他。这个方案呢，四年前曾经启动过，当时。是利川画图的，因为资金的问题，后来就搁置了。现在重新启动之后，还是用利川的图，只不过有些地方重新修改过。因为 Lisa 说什么都要挂利川的名，所以利川还是负责最后审图。季川的意思，就是让少华走，让利川来接手。Lisa， 怎么又冒出个 Lisa 呢？这个方氏集团和温州的项目有什么关系啊？其实这个政府专案，方氏都有参与，不过投资不是很多，所以也没有什么决定权。就现在的实力来说，最有可能胜出的就是我们 GMF， 还有家园国际
，而方氏集团就是家园在东南地区最主要的竞争对手，两家夙愿很深，之前还闹上法庭。那么 Lisa 当然是希望我们 GMF 可以中标，因为我们都是他的御用团队嘛。Lisa， 他有那么大的活动能力，他是不达目的绝不罢休的。不过，像这种大型的政府专案，审查的过程都会受严格监管。像是这次的评委，到现在名单都还是保密的。听说会从专家库里面随机抽取，所以如果能投机的话，田小刚他就是温州人，在当地都是很有人脉的。在没有确凿的证据之前。不要轻易的断定那些捣乱的人就是家园。家园它是一个国际上市公司，他要是真来这么一手，要是让媒体给揭露了，他不怕股票狂跌？爷爷，可是我知道这个项目，他们是有危机的。可是，利川是绝对不能去接手。这季川是怎么想的？他怎么老把我的话当成耳旁风呢？上海分部要是有损失，那就是一个项目。要是利川去了，他病了，怎么办呢？其实温州也不是小城市了，那里医疗设备也不差，而且呢，我觉得利川最近心情不是很好，很多项目你也不让他参与，他要出去散心，你又不让，我怕他再这么憋下去啊，会得忧郁症的。你让张少华尽快的搞一个新的方案，给利川送去。告诉利川，让他看一看，有什么事，让他们电话联系，开个电话会议也可以。青年一期的资料，也给他发上一份，让他看一看，有什么想法都可以提出来。电话遥控。那个现场，利川之前是去过，但已经是四年前的事情了。现在呢，很多地方都建了工厂，还有住宅区，所有现场都要重新再勘测。少华呢，希望我们赶快可以派个专员过去。利川是最佳人选。哎，为什么要利川来干呢？为什么张少华就不能干呢？张少华是十五岁进清华，是建筑系的高材生，是我千方百计把他从清华要来的。他现在是上海分部的副总，就让他去干，不要什么事情都去找利川，利川，利川。爷爷，你就帮帮我嘛，要不我跟利川一起去。我以前呢读过一年的医科，然后还在诊所帮过我爸，所以呢，利川画图的时候，我还可以帮他打下手。哎，放心嘛。我呢，帮你好好的看着他，一定不会让他累着的，好吗？爷爷，你就帮帮我嘛，要不我跟李川一起去。我以前呢读过一年的医科，然后还在诊所帮我爸，所以呢，李川画图的时候，我还可以帮他打下手。哎，你放心嘛，我呢帮你好好的看着他，一定不会让他累着，好吗？哎呀 j a n e t 不管怎么说，你在这儿也是数一数二的建筑师，让你去给他打下手，这不委屈你了吗？不委屈，爷爷，你知道这剧院酒店呢，都是利川的强项，我还想跟他学习一下呢。哦，我教你还不行啊？哎，你是不是觉得我老了，过时了，又唠叨？啊？没有啦，爷爷，你就帮帮我嘛。我现在不就是在帮你吗？你哪儿都别去，啊，就在总部，我们三个人在一起，哎，这不是皆大欢喜的事吗？那，如果消息传到 Lisa 那边，封锁消息。哎，立川开会今天怎么没来啊？他今天身体不是很舒服，现在在家里输液呢。
。喂。哦。啊 ，Lisa。温州的工程，我知道，我知道呀。什么？泄密了？哎呀，我真是不清楚，怎么回事？应当是利川负责，是我让他在家里休息的。他最近身体不太好，你想见他？叫利川，叫利川。啊，啊，丽萨。哎，哎，技术部的人还没有还给你电脑啊？也没给你打电话，没有。你说是不是有什么兆头？我会不会被开除啊？那又没有证据说明你在上班时间写小说吧？你就说是广告页面自己跳出来的。退一万步，就算你被开除，萧官也不会不让你回九通吧？其实我还好啦，我就担心萧官还有九通。嗯，关他们什么事啊？他们要是知道我上班写小说，王继春还不气坏了？那对九通肯定没有好印象啊！哎呦，你想的也太不着边际了吧！萧官是什么人呢？他野心多大呀！只要是他看上的事，就算是块石头也能被他榨出汁儿来。就你，阻挡不了他前进的脚步。他自己呢，也是白手起家，也挺不容易的。出去也经常要求人办事。我爸爸生病的那个时候，他帮了我很多忙。现在就算需要我帮他，也都是应该的。嗯，对。那就帮人帮到底，做他女朋友吧。叶静文，你最近很闲是不是？哎呦，我觉得你们俩在一块儿真的挺合适的。萧观呢，从大一的时候就跟着我爸，学习、工作、研究下海。虽然呢，嘴有点油滑，心眼不坏。你别看他没有家底啊，但事业心还是蛮强的。对女人呢，又知冷知热。我觉得你跟着他。不会受苦的，你也老大不小了，总不能就这么在上海飘着吧？你比我还大半岁，你都不着急，我急什么？哎，我求你了，别再想那个王立川了，人家都不理你了，你还不停的写信，写了一千多封了。哎，你当他是皇帝啊，等着你公车上书啊？脑子进水了，我就是脑子进水了。可是你知道吗？在我看来，他呀就是个负心汉。如果让我再遇到他，我一定不会放过他的。嗯，他就是负心汉。哎呀，算了算了，咱们呢，也不要只局限于萧观吧。哎，看这些，池子里的鱼很多，都是我妈给我介绍的。来来来，你挑一个。哎，叶静文，我知道你妈妈逼你找对象，你这马上就把火力集中到我这儿了。我求求你饶了我吧！哎，不喜欢呢，不喜欢。哎，再看看嘛，再看看。这张图如果让我重新设计的话，一定不会是这样子的。这不就是你几年前才设计的吗？这么快就自我否定了？那时候我过分注意环保，为了环保，不惜降低舒适的品质，就跟。提倡用玉米炼汽油一样，搞到最后，百姓跟汽车争玉米，粮食都不够吃了。一张设计图还扯上什么玉米，真是的。Lisa， 真的假的呀？这些？正等你，赶紧给我起床，跟我回上海，把所有的图给我重新画。你知道青莲一期对我意味着什么吗？这要中不到，我赢你试问。
安妮，嗯，检查完了，没事，你可以继续用了。哦，谢谢啊。那我想问一下，你们到底在查什么？啊，这都是公司高层的一些事情，我们也是例行公事，可能就是看一些浏览记录啊，或者是邮件什么的。你先忙吧，啊。哦，谢谢啊。啊不客气。今天是什么日子啊？送我玫瑰？什么日子都不是，就不能送你玫瑰了吗？小关，我想跟你说，你现在不想谈恋爱，你可以拒绝我，但是不要拒绝玫瑰嘛。俗话说，花气袭人，知昼暖，人生也是有季节的。你看，春天都已经来了，你的心就不要只停留在冬天嘛。谢谢啊。哦，哦，我我我的智齿疼，半边脸跟烧起来一样，需需要一个 kiss。哦，哎，我跟你说啊，牙疼吧是病，得治。前面有一家诊所，走，带你拔牙去。哎，别别别别别别别别别别拔了，我待会儿还有个行业酒会，我需要靠这张嘴拉生意的。你呀，没有牙齿不要紧，你还有三寸不烂之舌。小秋，牙不疼了，真的不疼了。不疼啦。嗯、<笑>天总，哎呦，好久不见，好久不见，好久不见。<笑>怎么样？青年一期的标准备的差不多了。哎，家乡的项目，这么多父老乡亲看着，当然是重中之重，百分之百尽心啊。没错啊。<笑>哎，我听说你们的设计图已经见报了，这么早就和盘托出，让我们看了不禁黯然心惊啊。赵华，你这葫芦里装的什么药啊？天总，你应该是暗自高兴吧？我们公司没那么大方，这是一张被泄露的设计图，不过是我们之前几款设计图当中的一款，已经作废。作废了？嗯，这么精彩的图纸，一定是花了不少心思才设计出来的。如果作废了，岂不可惜了？现在离截止日期只有两周了，如果重新设计还来得及吗？是对我们之前做的计划有一些阻碍，不过还好，我们现在正在追查那个泄密的人。如果我们查到这个泄密的人和我们对手的公司有什么联系的话，这可是违法行为，是会被取消资格的。<笑>哎，少华，啊，我跟你说点事啊。嗯，我们公司的副总辞职去香港不干了。啊，你过来吧。现在你呢，给你多少钱？我给你上浮百分之三十。我目前在 GMF 干的还算愉快，还没有什么跳槽的打算。愉快？啊，你跟王继川一块共事，你还觉得愉快？你不会有爱受虐的倾向吧？我听说上个月王继川去建材市场订瓷砖，把人家价钱压得超低，气得老板当场突发心脏病，差点没死在他跟前。哦，是吗？有这回事吗？我说嘛，继川怎么无缘无故发了公司那么一大笔奖金呢？哈哈哈哈是这样，我去那边添点酒啊。好，咱们不管怎么样，还是校友一场。嗯，啊。不要这么着急拒绝，再考虑考虑。我给你的条件，年底之前都有效。天总，如果我想跳槽，一定第一个给你打电话。嗯，就这么着。好。<笑>老狐狸。哎，那个张少华，太狡猾了，掏了半天什么都没掏出来。不过看眼神，倒是乱了阵脚。仓促交稿，肯定出不了什么好作品。不过不排除张少华的超常发挥呀、啊。我现在在乎的是价钱。俗话说得好，一个便宜三个爱。哼，田总，有我沈红在吗？交给我吧。啊？<笑>好。张总，好，来。张总啊，嗯，看上去忧心忡忡的，出了什么事啊？没有，最近要出个差，事儿多，头绪乱。啊
。哎，听说青莲山庄的专案启动了。对对对，已经开始招标了，总投资三十个亿啊！啊、哦，还听说招标办对设计提出了很高的要求，最后搞到只有五家单位通过了资格审核。哇，这么大一个专案，估计广告预算应该不少吧？哎，小关。你前一阵子不是跟我说你在关心风泉湾吗？怎么又关心起青年一期了？吃着碗里想着锅里，胃口不小啊！哎，张总啊，张总啊，这风泉湾在我的碗里吗？这还是天上的月亮，好不好？<笑>那我总得四处撒网，多打几枪，才能中上一枪。你说我这逻辑对吧？也对，东方不亮西方亮吧。今年 GMF 在上海有好几个大的项目，就同样参与，没问题。不过呢。九通如果想独家承办的话，这个资质很重要，收入、设备、资金，你都得给我抓上去。当然，那是当然的。我正在四处想办法招财引资呢。哎，你这么会交际，那个人你不应该放过吧？杰克利，是 Lisa 方最重要的亲信。方氏集团可是我们 GMF 最大的金主。如果 Lisa 看上了你，纪川说个 no 都不行。别说纪川了，董事长见到他说话都得毕恭毕敬的。哎，高攀不上。哎，我可以帮你引荐一下。哎，别别别，以后再说吧。你看他被人团团围住，挤也挤不进去。哎，一口吃不了大胖子，只要张总你别忘了我们九通就行了。当然不会了。来来来，为我们以后深度合作，干杯！干。嗯肖先生，请留步。哦，您是 Jack， Jack Lee。你好，我们认识吗？现在不就认识了吗？自我介绍一下，我是离他凤的私人助理，肖先生。刚才我看您似乎喝了不少酒，开车可能不安全。这样吧，我送你回去。啊、哦，这个不敢当，我本来就没有开车。肖先生，再见。前几天我的电脑被检查，我的也被检查，不过还好我前几天事情太多没有炒股，不然我也被开了。一室、二室的建筑师啊，这几个月都在忙这个项目，这下完蛋了。哎，你说会不会影响我们年终奖啊？哎呀，一个名牌包已经跟我说好了，还在橱窗里等着我呢，怎么办呢？哎呦，又出油了。不会吧 ？GMF 应该也不指着这个工程发奖金。哎，该不会真有商业间谍？怀疑啊，是内部的呢。哎呀，张总急死了，这几次开会啊，一直在发飙。他不急谁急啊？那个王继川现在人还在新加坡，等他回来，我看那个张少华就。那封信了，我亲自送过去的，放在他信箱里。那看来，他真的是不想见我。啊
你还有什么别的办法吗？夫人，他最近倒是跟两个女人接触很亲密。两个女人？啊，夫人，这是他们的资料。艾玛，谢小秋。夫人，我觉得，如果您能亲自去一趟的话，可能会比较好。亲自去？怎么去？自取屈辱了。要不，你亲自去一次，亲手把这封信交给他。然后去一次温州，定一下王立川手里的那个标。好，夫人，我这边最新的消息是